তো এটা ফিল কম যে আমি চাঁদার আলোর মধ্যে আছি সবসময় দেখতে হবে আমার কোনো কথা না যেমন আমি হচ্ছে চাঁদের আলোর মধ্যে গোসল করতেছি তাই না চাঁদের আলোতে গোসল এটা যায় জিনিস ঠিক করছে কি দেখা যাচ্ছে অনুভব করার বিষয় এরপরে আমরা যেটা দেখছি এখানে উনি বলছেন যে এই যে এখানে তোমরা ডান পাশে দেখতেছ স্ট্রিম স্ট্রিম বোঝো জলধারা জলধারার মতো আলো কিন্তু ধারা নিয়ে আসে আলো ধারা নিয়ে আসে না জলধারা আলো ধারা তো যদি তুমি পাখিটাকে সূর্যের সাথে তুলনা করো তারা সাথে তুলনা করো তারা থেকে আলো বের হবে না তারা থেকে আলো বের হয় না আলোটা প্রবাহিত হয় না তো উনি বলতেছেন যে সূর্য তারা থেকে যেভাবে আলো প্রবাহিত হয় এইভাবে নদী থেকে পানি প্রবাহিত হয় একইভাবে তার থেকে সুর প্রবাহিত হচ্ছে এর গানকে আলোক ধারার মতো কল্পনা করলে বুঝতে পারি আলোক ধারা বুঝতে পারছো তো পানির ধারা আর এটা হচ্ছে আলোর ধারা সুরের ধারা বলে না সুরের ধারা আলোর ধারা কল্পনা করলে বুঝতে পারি যে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদের আলোকজ্জ্বল বর্ণালের উদ্গ্রহণ হচ্ছে মনে হচ্ছে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ যেন একটা বর্ণালে দিয়েছে বর্ণালী মানে কি আসহ কলা আসমানে সবুজ হলুদ কমলা লাল নীল বুঝতে পারছো এই বর্ণালী যেন সে দিয়েছে কিসের বর্ণালী সুরের বর্ণালী সুরের বর্ণালী এখানে আলোর বর্ণালী হিসেবে উনি তুলনা করেছেন এবং সেটা কেমন হয়েছে বৃষ্টির ভিতরে যদি রং হলো ওঠে বৃষ্টির সময় যদি রং হলো হয় সেই রং হলো সাথে মিলেছে পাখির রূপ কি সে নিয়ে কবি বেশ উদ্বিগ্ন কারণ পাখিটাকে সে দেখতে পাচ্ছে না পাখিটা দেখতে কেমন এই জন্য সে চিন্তিত যে পাখিটা দেখতে কেমন এর গানকে তুলনা করা যায় মেঘ ভেঙে রংগুলোর মধ্য দিয়ে যে বৃষ্টিধারা নেমে আসে তার সাথে পাখিকে সে দেখতে পারতেছে না কিন্তু গান তো সে শুনতে পারতেছে তাহলে গানটা কিন্তু সে অভিজ্ঞতা আছে তার গানটা নিয়ে এই গানকে সে নাম দিচ্ছে কার মতো গানটা গানটা হচ্ছে রংগুলোর মধ্য দিয়ে যে বৃষ্টিধারা নেমে আসে মেঘ ভেঙে মেঘ ভেঙে রংধনুর ভিতর দিয়ে যে বৃষ্টিধারা নেমে আসে তার সাথে তুলনা করছে দেখতে কি সুন্দর লাগতেছে না খেয়াল করো মেঘ ভেঙে পানি পড়তেছে সেটা আবার রংধনু ভেদ করে সেই বৃষ্টির সঙ্গে পাখির গানের তুলনা করছে এখন আমরা দেখছি একে একজন মেয়েকে দেখছি এই মেয়েটা হচ্ছে তোমার একজন বড় বংশের মেয়ে বুঝতে পারো না উঁচু বংশের মেয়ে যে তাকে তো সবাই দেখতে পাবে না সে অবগুণ্ঠন হয়ে থাকে তাহলে যে মেয়েকে দেখা যায় না সেই মেয়ের কিন্তু সৌন্দর্য থাকে সেই মেয়ের গুণাবলীও থাকে বড় বংশের মেয়ে বুঝতে পারো না কথা তারপরে এই পাখিটারও সেরকম ওকে দেখা না গেলেও ওর ভুল অনেক ইন দ্য সেম ওয়ে এই গোলাপ ফুলগুলো খুব সুন্দর ঘ্রাল দেয় গোলাপগুলো কি দেয় খুব সুন্দর ঘ্রাল ছড়ায় সূর্যের আলোকে পাখির হারানোকে আমরা সৌর লোকে গোপরে থাকা তার কথা ভাবতে পারে উনি বলতেছেন যে এই যে পাখিটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় হারাইছে সূর্যের আলোতে সৌর আলোক মানে সূর্যের আলোতে সূর্যের আলোতে পাখিটা হারাই গেছে এখন সে বলতেছে যে সূর্যের আলোতে কিন্তু পাখি হারিয়ে গেছে আর মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তারাগুলো হারিয়ে যায় না কেন হারিয়ে যায় মেঘের কারণে না কিন্তু সূর্যের আলোর কারণে সূর্যের আলোতে তারা হারিয়ে যায় এইভাবেই ও যেটা তারা ও হারিয়ে গেছে সূর্যের আলোতে হারিয়ে গেছে এসে তুলনা করতেছে তার মানে হচ্ছে এই স্কাইলারকে কার কাছে তুলনা করা হয় যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ওদেরকে একটু বলতে হবে যে সূর্যের আলোতে হারিয়ে যাওয়া তারার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে 
এবং প্রণয় করা হয়েছে কোন উচ্চ বংশীয় যুবতীর ভালোবাসা কাতর গানের সাথে ঠিক আছে সেই উচ্চ বংশ যাতে মেয়েটা সে ভালোবাসে কাউকে সে ঘরের মধ্যে থেকে তার জন্য গান গায় এই গানের সাথে তুলনা করা হচ্ছে অথবা বাতাসে দুলছে যে গোলাপ বাতাসে দুলছে ধরো সঙ্গে সঙ্গে ঘানটা ডোলে যাচ্ছে সরে যাচ্ছে ধরা হয়তো গোলাপ যে সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে সব দিক থেকে যা সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে সব দিক থেকে সেই গোলাপের সাথে তুলনা করা হচ্ছে তাহলে তিনটা বিষয় দেখলাম আকাশে হারিয়ে যাওয়া তারার সাথে উচ্চ বংশ কোনো যুবতীর গানের সাথে এবং দোলায়িত গোলাপের সাথে তুলনা করা হচ্ছে কবি বলেন স্কাইলার্কের বিষয়ে আমরা এমন কিছু ভাবতে পারি না যা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ের সাথে মিলে যায় আমরা সবসময় চিন্তা করি কি যে যে কোনো কিছু আমাদের বাস্তবতার সাথে মেলাতে চেষ্টা করি যেটা কার সাথে মেলানো যায় তুই বলবা সম্পর্কে কিছু বললে বলবো স্যার ওই যে পানির বোতল যেভাবে থাকে পানি থেকে বোতল যেভাবে বের হয়ে আসে বোঝালেন একটা উদাহরণ দিলাম কিন্তু স্কাইলার্কে এমন নিত্য নৈমিত্তিক কোনো সাথে তুলনা করা যাবে না মেলানো যাবে না ওকে না মেলালে কি হবে বিয়ে বাড়িতে গান হয় বিয়ে বাড়িতে কিন্তু গান হয় নাচ হয় ঠিক আছে তো সেরকমই গান নাচ একটা দৃশ্য আমরা দেখছি কবি বলছেন স্কাইলার্কের বিষয়ে আমরা এমন কিছু ভাবতে পারি না যা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ের সাথে মিলে যায় তা করলে আমাদের কেবল ধোয়াশাই করাতে হবে তারপরে আমরা আসলে কিছুই বলব না স্কাইলার্কে নিয়ে যদি আমরা খুবই কমন ভাবনা ভাবি তাহলে কোনো কিছুই বলবো না কমন ভাবনা কাকে নিয়ে ভাবা যাবে সাধারণ লোককে নিয়ে তুমি যদি সফিটেসকে নিয়ে যদি ভাবো সফিটেস আর সম্রাটকে নিয়ে একই চিন্তায় করো তাহলে হবে করাকে ঠিক হবে তার মানে এখানে সফিটেস শুরু করা হবে বুঝতে পারছো কথা তো স্কাইলার্কও এরকম সফিটেস টাইপের কিছু একদম তাকে তুমি সাধারণ পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারো না তা করলে আমাদের কেবল ধোয়াশাই করাতে হবে কোনো তল পাওয়া যাবে সফটেসের তল পাওয়া যাবে যে তুমি এই যে এরকম একটা স্কেল দিয়ে সফটেসকে মাপতে যাও মাপতে পারবা আমার কথা মেন করতে পারছো তারপরে তোমাকে মাপতে হবে হচ্ছে বড় স্কেল দিয়ে এটাই বলতেছে যে এর কোনো তল পাওয়া যাবে তল পাবো কি হবে তোমার যদি স্কেল দিয়ে মাপো তুমি গভীর সমুদ্র হবে তোর লগি দিয়ে মাপতে হবে লগি চেন তুমি লগি বোঝ মিলানো যাবে না কারণ এই পাখির গানের কাছে বিয়ের গানও গান হয়ে যায় বিয়ের গান যে এত সুন্দর গান এত আনন্দের গান এত ফুর্তির গান এত মজার গান সেই গানও কিছুই না ওর গান আমরা সেই পাখিটাকে আবার দেখলাম স্কাইলার পাখি কবি পাখিটির গানের প্রেরণা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ভূত হন কি হবে ওরা গানটা কোথা থেকে পায় এত সুন্দর গানের প্রেরণা সে কোথায় পায় বোঝা নাই আমি কোনো ভাবি বাজার হবে কি ব্যাপার এত বুদ্ধি ওটা ভাবে কোথা থেকে আসে ওরা কোথা থেকে পায় ভাবে না এগুলো এর গান শুনে মনে হয় সে কোনো অভাবের কথা জানে পৃথিবীতে মানুষের অভাব থাকতে পারে দুঃখ থাকতে পারে শোক থাকতে পারে যন্ত্রণা যাতনা কষ্ট বেদনা এর কিছুই নাই ওইগুলো চেনেই না ওগুলো জানেই না এর গান শুনে তাই বলা হয় এত প্রভিউজলি গান গায় এত মানে মজা করে গানটা গায় সে ঠিক আছে তুমি আজকেই যেরকম হাসাহাসি করতেছো মজা করতেছো খুব মজা আসো না তুমি এবং যা বোনের মধ্যে দুঃখের বীজ বলে দেয় সেরকম কোন অভাবের কথা তার জানা নাই 
বুঝতে পারলাম দুঃখের বীজ বলে না এরকম কথাগুলো শুনতে যাচ্ছে হারা এরকম দুঃখের বীজ বলে দেয় মানে একবার দুঃখ বীজ বলে ওই থেকে বড় নয় গাছ নয় বড় নয় ওই দুঃখটা বাড়তেই থাকে এবং এগুলো ও জানে না যে এই দুঃখ দুঃখ কিছু আছে এরপরে বলছে যে এটা মৃত্যুর চেয়েও সুচারু মন্ত্র জানে মৃত্যুর একটা মন্ত্র আছে মৃত্যু কি করে একটা মন্ত্র দেয় সেই মন্ত্র মানুষকে সব কিছু থেকে আলাদা করে ফেলে এর চাইতেও সুচারু মানুষ চিকর সরু আরো গুরুত্ব আরো সূক্ষ্ম আরো সূক্ষ্ম মন্ত্র জানে হচ্ছে এই স্কাইলার মানুষের সমস্ত আনন্দের সাথে বেদনা জড়ায় থাকে মানুষের সমস্ত আনন্দের সাথে বেদনা জড়ায় থাকে কবিদের উপর সমস্ত সত্যি কথাগুলো বলে যে দুঃখ না পেয়ে উপায় থাকে দাদা যতটা আনন্দিত করে ততটাই দুঃখিত করে কিন্তু সর্বোপরি মনটা ভালো হয় দুঃখ পেলেও মন ভালো হয়ে যায় সুখ পেলেও মনটা ভালো হয়ে যায় আগে ব্যাপার যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মনটা পবিত্র করে দেয় কবির মন কবির যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাদের মনটাকে পবিত্র করা আমরা দুঃখ পেলেও মন পবিত্র হয় আনন্দ পেলেও আমাদের মনটা পবিত্র হয়ে যায় খেয়াল করে দেখো যে তুমি যখন কবিতা পড়বা তোমার কবিতা পড়ার সময় বা পড়ার পরে তোমার মনটা ভালো থাকবে ফ্রেশনেস কাজ করবে ফ্রেশনেস কাজ করার মনে হচ্ছে তুমি পিওর পিওর হয়ে গেছে তোমার পবিত্রতা আসছে দুজন পবিত্র করে একজন নবী আর একজন এরপর দেখো মানুষ যতই ঘৃণা বিদ্বেষ গর্ব দুঃখবোধ থেকে মুক্ত থাক না কেন কবি ইচ্ছা পোষণ করেন অন্তত পাখিটির অর্ধেক আনন্দ যদি লাভ করা যেত উনি বলছেন যে মানুষ তো পবিত্র হতে চেষ্টা করে মানুষ তো ভালো হওয়ার চেষ্টা করে মানুষ তো আনন্দিত হওয়ার চেষ্টা করে করে না এবং কেউ কেউ আনন্দ হয়ও ইচ্ছা করে আনন্দিত হয় দুঃখ থেকে মুক্ত হয় হিংসা থেকে অহংকার থেকে মুক্ত হয় মুক্ত হয় সে ভালো মানুষ হয়ে যায় কিন্তু এই সমস্ত কিছু করেও সে এই পাখিদের অর্ধেক আনন্দ পায় না পাখিরা যে আনন্দ পায় এই আনন্দটা এত কিছু করেও সে অর্ধেক আনন্দ পায় না যদি উনি পেতেন যদি উনি ওই আনন্দটা পেতেন কোন আনন্দ এই পাখিরা যে আনন্দ পেয়েছে এই আনন্দ যদি পেতেন তাহলে উনি কি করতেন তাহলে উনি এমন কবিতা রচনা করতেন ওই পাখিরার মতো কবিতা রচনা করতেন পাখি যেমন এমন কবিতা রচনা করে যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সেই মানে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় বুঝতে পারতো কথা সেই রকম হ্যাঁ বিখ্যাত ই আছে মানে কোটেশন আছে এটাকে পড়ে নিয়ে তারপরে আমরা আবার ই দেখবো ইংলিশটাতে দেখবো শেষের দিকে আছে এটা খুবই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এটা ব্যাখ্যা আসবে টিসাস স্ক্রিপ্ট অর বার্ড ওকে বলতেছে আমাকে আমাদেরকে শেখাও আমাদেরকে শেখাও তুমি আত্মা নাকি পাখি আমি জানি না What sweet thoughts are thine? তোমার মনে কি সুন্দর সুন্দর সব চিন্তা করো এগুলো আমাকে শিখাও দাই মানে তোমার দাই আই হ্যাভ নেভার হার্ড আমি কখনো শুনি নাই প্রেইজ অফ লাভ অর ওয়াই ভালোবাসা বা মদের কোনো প্রশংসা তোমার মতো করে দ্যাট প্যান্টেড ফোর দ্য ফ্লাড অফ র্যাপচার সো ডিভাইন যেটা একটা বন্যা আনন্দের বন্যা স্বর্গীয় আনন্দের উল্লাসের বন্যায় ভাসিয়ে দেয় ঠিক আছে
সাত দিন যেমন বৃষ্টি হচ্ছে বিচার থাকে না পরে আবার বলে করে বেশি থামানো হচ্ছে বুঝছো কথা बाबूराम तुम्हार आकाशी पर्दा दृष्टि दृष्टि घास ढका by warm winds and then deep flower deep flower also to ke bata dicche je till the scented gifts jodo kore eta ghaal dite thake joto kore eta ke dole thake makes pain to it too much sweet mane eta eto dai ghaal dite thake je okkan kore phele ke ke okkan makes pain to it too much sweet this heavy wind thieves फुलर A sound of vernal showers on the twinkling grass. Vernal showers, बोला आकाश के जब बिस्ती, शे बिस्ती के लो twinkling grass के ऊपर बोल चहे. Twinkling को तो बोल चहो. कोई भी बोला, शे grass का जेतो आलोते पानी बोलते से. Rain awakened flowers. तब उन फूल गुलो बिस्ती का उन्हें जगे उठे चहे. All that ever was. लाइक 
কবি আছে যে কবিটা চিন্তার আড়ালে হারিয়ে গেছে চিন্তার আড়ালে অদৃশ্য আছে সিঙ্গিং হিমস আনবিডের সে এমন কিছু গান গাইতেছে যেগুলো নিষেধ করা হয়েছে যেগুলো গান গাইতে নিষেধ করা হয়েছে টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রড টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রড সে উপরে থেকে এগুলো গাচ্ছে যতক্ষণ না পৃথিবী টু সিম্প্যাথি উইথ হোপস অ্যান্ড ফেয়ার্স ইট হিডেড নট তার মানে পৃথিবীর মানুষেরা এই কথাগুলো শুনছে শোনার কথা আশা নিয়ে এবং ভয় দূর করে এটা শুনল কি শুনল না এটা নিয়ে সে চিন্তা করছে না সে তার চিন্তার আড়ালে লুকায় আছে কবি কবি এটা পাবলিক শুনবে শুনতেই হবে এটা কেউ বাধ্য ও চিন্তা করবে লিখবে ভাববে কেউ সব কিছু লেখেও কি কবি কবি কি সব কিছু লেখে তুমি আমি কি ওকে গুরুত্ব দেই ও চিন্তা করবে যে ও শুনে লিখে কি কি ভুল করছে কি এত কষ্ট করে লিখি আর আমাকে বলে যে পাঙ্গল বলো আমার তো হ্যাঁ এরপর দেখো তো এখানে পুরো কবিতাটা খুব সুন্দর আমরা পুরো কবিতাটা তো পড়তে পারছি না এটা আমরা ছাবাইটার পড়লাম কিছু উঠো দেখো হেইল টু দি হেইল মনে হচ্ছে সম্ভাষণ অভিনন্দন অভিনন্দন হেই মানে কি বললাম অভিনন্দন দি দি মানে তোমার তোমাকে অভিনন্দন ব্লাইড স্পিরিট পাখিটাকে বলতেছে স্বর্গীয় আত্মা ব্লাইড মানে স্বর্গীয় পবিত্র বার্ড দাউ নেভার ওয়ার্ড 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 মানে ওয়ার্ড আছে তো কবিতার মতো তুমি যে অর্থগুলো পাওয়া সেগুলো তুমি সারাজীবন এ করতে পারবো এই জন্য তো আমাদের আমরা কারোর সাথে কথাগুলো আলাপ পাই না আমরা যারা কবিতা পড়ি আপনাদের এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো জানি বা বিভিন্ন বিষয়গুলো ওর সাথে কথা বললে মজা পাওয়া যায় না হ্যাঁ ওরা বোঝে না তুমি একটা কথা বললেই হাঁ করে বুকে যে তাকায় থাকে কথা ভুল বুঝবে হ্যাঁ হ্যাঁ ভুল বোঝো ওরা বুঝবে না যে কি বলছে তো এই জন্য তোমার আস্তে আস্তে সঙ্গ কমায় দেওয়াই ভালো আরো আরো কমে যাবে তুমি যত বেশি আলোকিত হবা তত বেশি তোমার সঙ্গ কমবে হ্যাঁ হ্যাঁ কমে যাবে কারণ তুমি কার সাথে আলো দেবে কথা কথা তুমি শুধু আলো দিয়ে যেমন সময় নষ্ট আমি কেন সময় নষ্ট করি বেশিরভাগ ইংলিশের স্টুডেন্ট গুলো এই অবস্থা হয় এটা আলো হয়ে যায় কিন্তু সবাই হয় না কারণ কেউ কেউ আছে মুখস্ত করে পাস করে যে মুখস্ত করে পাস করবে সে এই অনুভূতিটা পাবে না আমি দেখছি তো আমার বন্ধু বান্ধবরা যারা তোমার এই মানে এমনি যে বই করে করে পাস করছে ওরা সাধারণই আছে ওদের কোনো পরিবর্তন আসে না হ্যাঁ আমি 
ঢুকে আমি ঝামেলা করে গেছে সমস্যাও কিন্তু সমস্যা তুমি যখন আলাদা করে চিন্তা করো আলাদা করে ভাবো তখন তুমি কিন্তু অসামাজিক আমি তো এই প্রবলেম করি তো দেখা যায় যে ওই তুমিও করবা তুমিও করবা